家好，我是健康管理师李晓。放屁这件事情是人体的自然现象，一般来说，每天放屁五到十个是属于正常的范围。但是如果放屁太多，尤其是在不合适的场合控制不住自己，总是一件很尴尬的事情。其实呢，通过放屁的情况，我们可以了解自己肠胃的情况。比如说，有些人从来不放屁，但这并不是一件好事情，这会引起腹部的鼓胀，有肠鸣音、消化不良，甚至有可能引起肠胃功能受阻、肠梗阻、腹膜炎等等问题。此外呢，臭屁与肠道的湿热有关，比如说饮食中肉类过多，体内有积食，那么这个放屁会相对比较臭。如果身体呢明显是有气滞。那么放屁会很响，那如果呢，这个放屁量过多，奇臭难闻，还伴有排便的改变，那要及时进行检查，小心有消化道出血、结肠炎或者是肿瘤等等问题。那么放屁这个生理现象，其实呢是我们的脾胃清气上升、浊气下排的一个过程。还有一些肝气郁结的人，通过放屁也能够卸掉一部分肝气。总的来说。放屁过多，或者是不放屁，都提示你要注重养护脾胃。下面呢，跟大家分享几个有效的小方法，可以帮助我们摆脱屁多的困扰。这组方法一共有三个动作。第一个动作是摩腹，摩腹我们一手在上，一手在下。通常呢，我们是右手在下，左手在上，好、啊，放在我们肚脐这个位置。然后我们围绕着肚脐，在自己整个的腹部，沿着腹部一圈一圈的画一个大圈，以顺时针的方向摩腹一百下。摩腹的时候不用太用力，力度适中，轻柔就可以了。通过摩腹呢，我们可以促进腹部肠胃的蠕动，让我们腹部的气机动起来。好，顺时针连续摩腹一百下。摩腹之后，第二个动作是推腹。当我们腹部的气机开始运动了，这时候呢，我们还要帮助它把我们的浊气往下推一推。推腹的方法，首先我们要推腹部的正中线，也就是呢，从我们心口窝一直到肚脐下，沿着任脉的这一条线。推腹的方法是我们还是右手在下，左手在上，双手交叠，把我们右手的大鱼际放在心口窝，大鱼际这里呢稍稍的用力，按住腹部的正中线，从上往下推，要比刚刚摩腹的时候呢稍微用一些力。好，从上往下推到腹部之下小腹的位置，连续推一百下。速度不要过快，咱们不要着急，慢慢的推，沿着正中推腹一百下之后，咱们还要推腹部的两侧，推腹部的两侧，我们可以左右手同时进行，同样呢是把左手和右手的大鱼际放在肋骨的下缘，从肋骨下缘，沿着身体两侧往下推，也是推到我们肚脐以下的位置，好，同时呢左右再同时推一百下。在摩腹和推腹的过程中，很多人会听到自己的肚子有咕噜噜的声音，甚至呢，感觉到里面好像有小气团在随着你的啊推和摩腹的动作，随着你的手掌在游动。还有呢，会感觉到有打嗝、有排气的现象，还有是哗哗的水声。那么这几种现象都是非常常见的，也是非常正常的现象。您坚持推五到七天之后，这些长鸣音啊，这些声音，还有这个水声，慢慢的都会减少。那么这是我们的第二个动作，推腹。推腹之后，我们还有第三个非常重要的穴位，叫做水分穴，一定要去按揉一下。水分穴在我们肚脐上两指啊，肚脐直上两横指这个位置就是水分穴。找到水分穴之后。我们用中山指并拢，把中指的指尖放在水分穴上，可以用左手轻轻的按压在右手上，给右手加点力，然后沿着顺时针的方向去进行按揉，按揉水分穴
水分穴可以通调水道，理气止痛，促进代谢，促进排便。那我们代谢和排便正常了，放屁的情况就会大大的减少，肠胃呢也会非常的轻松，非常的舒服。水分穴这里呢，很多人会感觉到非常的凉，那这是我们脾胃受寒的一种表现。还有人会感觉呢，这个地方有一团硬硬的，好像硬结一样的东西，按起来呢非常的疼痛。那咱们要坚持按揉，慢慢的把这个硬结揉散了，那么咱们排便的情况啊，包括啊、呃、这个排气的情况都会改善很多。如果您在坚持做了这三个动作之后，发现自己的大便、小便都有增多的情况，甚至呢是这个啊、呃、大便的颜色比较发黑，那么都没关系，都是正常的情况，是我们身体内部一些积存的垃圾、积滞的垃圾排出去的一种表现。咱们一定要坚持做，肚子变柔软了，那肠道通畅了。咱们的脾胃消化功能都会提升。好，那以上的三个动作呢，我们再来复习一下。先是摩腹顺时针一百下，然后呢是推腹，中间和两侧各一百下，最后呢再按揉水分穴一百下。这组动作不分时间，您早晚都能做。每天如果有时间的话，咱们可以做两到三次。如果没时间的话，您可以固定在早上或者是晚上去做一次，效果呢都是非常好的。屁是肠道内产生的一种废气，能够正常的排出，也是肠道功能良好的表现。因而呢，不能经常憋着。如果经常憋着，这些废气当中的有害物质会被肠道黏膜重复吸收，对身体呢是非常不利的。当然了，平时我们也可以少吃一些大蒜、洋葱等有刺激性气味的食物，以避免呢出现这种尴尬的情况。那今天这个缓解屁多的小方法就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题呢，可以在视频的下方再留言给我。谢谢大家。